ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಆದಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಬ್ರೌಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಬ್ರೌಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ
ಕ್ರೋಸ್ ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಟೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಮುಗಿದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಡಿಯೋ ಸೊ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓ ಜಿ ಜಿ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ವಿ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಎಂ ಪಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ 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 ಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ವಿ ಐ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಒ ಇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂ ಪಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎ ವಿ ಐ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಟಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಆನ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡು ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಷನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ಟ್ ಸೈಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎ ತ್ರೀ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಎ ಫೋರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಟೆನ್ ಸೊ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೈಟು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಟು ವಿಡ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋನ ಅದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ತೌಸಂಡ್ ಏಟಿ ಪಿ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸೊ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂ ಸೊ ನ್ಯೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಆರ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ ತರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೌಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇ
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಸೊ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಜೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜದ್ದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬ್ರಷ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಎರಡು ಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ